श्रेणीकरण जीवन पद्धति गुरुपूर्ण कैकट आलोचना कर समान भाग दर्शाल प्राणीस्तरफुटित प्राणी के तीन धरण तीन टी भागे भाग करते प्राणी प्लस्टिक त्रिस्तरी प्राणी हिप्लो प्लस्टिक त्रिस्तरी प्राणी हमारे प्राणी एग्जाम्पल हिसाब से विकसित है भरेस्तर हिसाब 
এইসব প্রাণীর মধ্যে আমরা দ্বিস্তরী অবস্থা বা দ্বিস্তরী ভ্রূণ দেখতে পাই দ্বিস্তরী প্রাণী বা ট্রিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী হচ্ছে যাদের ভ্রূণের মধ্যে তিনটা কোষ স্তর থাকে এই তিনটা কোষ স্তর হচ্ছে অ্যাক্টোডাম যেটা বাইরের স্তর মেসোডাম হচ্ছে মধ্য স্তর এবং অ্যান্ড্রোডাম হচ্ছে অন্ত স্তর বা ভিতরের স্তর হিডেরিয়া পরবর্তী যত প্রাণী বা যত উন্নত প্রাণী আমরা দেখতে পাই সকল প্রাণী হচ্ছে ত্রিস্তরী এখানে আমরা এটাকে হোমোসেপিয়েন্স এই চিত্রের মধ্যে আমরা মূলত একটা জায়গোর থেকে কিভাবে তিনটা স্তর তৈরি হয় সেই বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করি এখানে मरुला देखा जाए बलर मत गैप तैरि ब्लस्टोशील अवस्था बोला एक मात्र कोषे स्तर तैयारी चले ग प्राणी ग्रिस्तरी प्राणी प्लस्टिक प्राणी रेडियलिट्रीम्योम भागलियोम्य लम्बालम्बी भाव नलकार देह के विभक्त करा सम्भव अंश देहर मान दिए भाग कर ले समान अंश होना के नीचे समान दुटा अंश भाग करते कारण प्राणी आशिका चित्र मध्य प्रजापति देखते मानुषरल 
এসিমেট্রি হচ্ছে যে আদেরকে কোনো ভাবেই সমান দুটি অংশ ভাগ করা সম্ভব না যেগুলো আমরা যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে আমরা কোনো ভাবে যেদিক থেকেই ভাগ করার চেষ্টা করি না কেন এগুলোকে সমান দুই ভাগে কোনো ভাবেই ভাগ করা যাবে না এই এসিমেট্রির মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ শামুক বা স্নেইল এরা এসব প্রাণীগুলোকে আমরা কোনো ভাবেই সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারি না খন্ডকায়ন হচ্ছে মেটামেরিজম অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে কোনো প্রাণীকে উল্লম্ব অনুলম্ব বা অক্ষ বরাবর দেখা যায় যে একই রকম খন্ডকে পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ বারবার একই রকম খন্ড তৈরি হবে সেইটাকে আমরা মেটামেরিজম বা সেগমেন্টেশন বা খন্ডকায়ন বলে থাকি এটা তিন ধরনের হতে পারে সম খন্ডকায়ন বিশিষ্ট হোমোনাস হোমোনোমাস মেটামিয়ার এগুলোকে মেটামিয়ার বলা হয় প্রতিটা খন্ডকে আমরা মেটামিয়ার বলে থাকি আর তম বা কিছুর মধ্যে আমরা দেখি যে তাদের দেহের মধ্যে বারবার একই রকম খন্ড তৈরি হচ্ছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অসম খন্ডকায়ন বিশিষ্ট অর্থাৎ অ্যাডোনোমাস যে মেটামিয়ার যেটা আছে তাদের যেমন ইনসেক্টের মধ্যে আমরা এদের দেহের মধ্যে খন্ড দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রতিটা খন্ড একই রকম সমান না এগুলো একটু ভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে এই জন্য এদেরকে আমরা বিভিন্ন খন্ডে একাধিক খন্ডে ভাগ করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ পুরোটা দেহটাই খন্ড বিহীন এই জন্য আমরা ঝিনুকের মধ্যে অবস্থা দেখে থাকি অঞ্চলায়ন বা ক্যাগমেটাইজেশন चित्र मध्य देखते सामने जो अंश माथा एवं बक्ष एक साथ बक्ष चित्र मध्य आलदाथ সেই অংশটা হচ্ছে উদর অংশ তাহলে এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারছি বা তিনটা ট্যাগমায় ভাগ করতে পারি সিলোম হচ্ছে যে দেহ গহ্বর যে একটা প্রাণীর মধ্যে দেহ গহ্বর কতটা আছে না আছে সেটাকে আমরা সিলোম বলে থাকি এবং এটা তৈরি হয় কোথা থেকে মেসোডাম থেকে আমরা গুণের বেলা বলেছিলাম যে তিনটা স্তর আছে বাইরের স্তরকে আমরা অ্যাক্রোডাম মাঝখানের স্তরকে আমরা মেসোডাম এবং ভিতরের স্তরকে আমরা অ্যান্ড্রোডাম বলে থাকি पर्दाटोनियम पर्दा द्वारा आबूत थे तक सिलम तीन धरण प्राणी होते परिपूर्ण चारूलत नाल गहबर देखते गहबरपाट नाल चार पशे যে ফাঁকা জায়গাটা থাকার কথা সিলম থাকার কথা ছিল সেটা মূলত প্রাণীর মধ্যে আমরা সিলোমেট অবস্থা দেখতে পাই এগুলোর একজাম্পল হচ্ছে হাইড্রাভিরিডিস বেসিওলাটিকা বা জপিত হিমি এদের মধ্যে আমরা चारे गहबर देखते 
এই গহ্বরের মধ্যে যে জিনিসটা নাই সেটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম পর্দা এখানে অনুপস্থিত এগুলো আমরা দেখি যেমন নেমাটোডা তারপরে রোটিফেরা কাইনোকাইনচা রোয়ালোয়া এসব যে ইত্যাদি পর্বের মধ্যে আছে এবং এটার एग्जांपल হচ্ছে চোখ কৃমি চোখ কৃমির সেকশনের মধ্যে আমরা এখানে পেরিটোনিয়াম পর্দা অনুপস্থিত দেখি এই পেরিটোনিয়াম পর্দা না থাকার কারণে এই গহ্বরটাকে সিলো সিলোমেট বলা হয়েছে প্রকৃত সিলোমেট হচ্ছে ইউ সিলোমেট এদের প্রকৃত সিলোম থাকে অর্থাৎ এদের পেরিটোনিয়াম পর্দা থাকার কারণে এই গহ্বরের চারপাশে এটাকে আমরা ইউ সিলোমেট বলে থাকি এগুলো যে পর্বের মধ্যে দেখা যায় মোলাস্কা অ্যানেলিডা আর্থ্রোপডা একাইনোডারমাটা হেমিকর্ডাটা কর্ডাটা এই সব প্রাণী পর্বের মধ্যে আমরা এই প্রকৃত সিলোমেট অবস্থা দেখতে পাই এগুলো एग्जांपल হিসেবে আছে এখানে মেটাফায়কোস্টোমাকেচোইউরেক্সক্রিপিয়েন্স তারপরে স্টেরিয়াস ভালগারিস সমুদ্র তারা ফিনমালুসা ইলিশা ইলিশ মাস এদের মধ্যে আমরা ইউ সিলোমেট অবস্থা দেখতে পাই দেহের আকার বা বডি শেপের ভিত্তিতে আমরা দুই ধরনের প্রাণী দেখি একটা চানুরিক প্রাণী মাইক্রো অ্যানিমেল অর্থাৎ তাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না এদেরকে দেখতে হলে আমাদের মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হয় এগুলো মাছের ফুলকার প্রতিষ্ঠান জীবন মাছের ফুলকার মতে এক ধরনের জীবাণু বাস করে खाली चोखते मैक्रो एनिमल प्राणी संगठन मात्रा लेनाइजेशन तीन धरण प्राणी देखी कृषि संगठन मात्रा सेलुलर लेन प्राणी मध्य प्राणी मध्य स्तर देखी कोष गुलाखा जाए शुरू कर सकल प्राणी मध्य मुक्त भाव बसबाज कर खाद्य निजे आहरण संग्रह प्राणी हम परजीवी जीवित प्राणी निर्भर करते हैं भित्ती प्राणी देखते पाई नटकट हम मेरुदंड तैयारी मेरुदंडी सकल प्राणी मध्य जेलिफिशिया प्राणी शुरू कर प्राणी सब मध्य पुष्टिक नाली देखते पाई आंतरिक भाव धन्यवाद 
এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্লিজ লাইক এন্ড কমেন্ট